le camp de remise à zéro. Salut les amis, cette fois je vais vous amener avec moi au séminaire, que j'appelle personnellement le camp de remise à zéro. Un séminaire que j'organise pour l'entreprise Légidrac, une entreprise qui a pour seule morale les bénéfices et absolument aucune limite. Vous voyez les entreprises qui camouflent le travail des enfants À côté, eux, ce sont des anges. Celles qui trempent dans les affaires d'empoisonnement Rien. Trafic d'êtres humains Toujours pas. Ici, nous sommes face à l'entreprise qui est, en quelque sorte, à la tête de ces entreprises véreuses. Tout simplement car d'une part bien plus puissante, car s'immissant dans plusieurs domaines, et d'autre part sans retenue. Aucune morale ne vient entraver la progression et le développement de l'entreprise. Chacun de ses plus importants salariés, c'est-à-dire tous les cadres de l'entreprise, sont corrompus et soumis aux valeurs de l'entreprise. Ils n'hésitent jamais à sacrifier une ou plusieurs personnes si besoin, que ce soit des adultes ou des enfants, une ou des milliers de personnes, peu importe, tant que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Je pense que je vais bien m'amuser. Mes chers amis et collègues, bienvenue. Vous m'avez choisi et je vous en remercie pour organiser ce séminaire de cinq jours offert par notre belle entreprise Lévidrac et ce, dans le but d'amener l'entreprise encore plus loin et de diffuser partout la culture de Lévidrac. Après ce séjour, je sais que d'ici un an, nous aurons atteint le sommet. Nous serons incontournables. Et d'ici deux ans, nous serons littéralement partout. Je vous fais confiance pour ça. Je vous ai préparé un séjour incroyable qui ne vous laissera pas indifférent et qui, je l'espère, vous marquera à jamais. Voici ce que l'équipe va devoir accomplir pendant ces cinq jours. Nous allons nous surpasser aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Nous allons faire le circuit complet d'acrobranche, le parcours de l'ours, de la pêche et il faudra bien un moment plus calme, n'est-ce pas Une grande randonnée avec une nuit hors du camp en pleine forêt. Le lendemain, retour au camp pour un dernier parcours avec la grande tyrolienne avant de rentrer chez nous. Nous pouvons être fiers de notre réussite jusqu'à présent et nous pourrons être encore plus fiers par la suite, n'est-ce pas Allez, je vous laisse vous installer et prendre vos marques. Rassemblement à la cabane dans une heure. Nous sommes ici au cœur de notre massif et nous allons commencer par le circuit à Crobranche. Pour le terminer, il faut compter deux heures en moyenne. Vous devez faire la partie 1 individuellement et la seconde en binôme. Allez, tirez un prénom dans le chapeau avant de vous équiper pour partir à deux et n'oubliez pas de prendre de l'eau. Voilà, ils sont tous partis. J'ai entendu des conversations impossibles à entendre ailleurs. Car généralement, les personnes ordinaires ne se demande pas si sacrifier un village sera ou non rentable. Nous voilà installés pour la nuit. Je vous conseille de vous coucher tôt. Demain, réveil à l'aube et départ pour le parcours de l'ours et vous me retrouverez juste après pour la pêche dont le résultat constituera l'essentiel de notre repas. Voilà, j'ai quelques heures devant moi pour préparer la pêche et je dois vous avouer que je prends sur moi. Je viens d'avoir une autre conversation et c'était vraiment... Elle portait sur l'utilité de manger de la cervelle humaine et de pouvoir se défouler sur certaines personnes. Voilà à quoi j'ai droit. Oh, ils reviennent déjà. Vous voilà, installez-vous. Prenez des cannes à pêche. Vous avez maximum trois heures pour nous pêcher suffisamment de poissons pour le repas. Oh mais magnifique Merveilleux Prenez tous place et bon appétit Profitons-en pour discuter tous ensemble. Je vous ai préparé une petite présentation. Vous les reconnaissez Oui Non Alors Personne Bon, alors je crois qu'aucun d'entre vous ne considère ses enfants, hein, ni leurs parents d'ailleurs. 
s'ils sont assez cons pour nous donner leur fric pour empoisonner à petit feu leur famille, c'est leur problème. On est d'accord. Et puis toutes ces familles malades et leurs enfants déformés n'avaient qu'à faire un peu plus attention quand ils bossaient dans nos usines et nos champs. Hein. C'est ça, c'est pas, c'est pas bien grave. D'ailleurs, ils serviront peut-être autrement, n'est-ce pas Si je vous dis que ce que vous mangez est en fait une espèce en voie d'extinction. Non, désolé, je plaisante. Mais par contre, le repas que vous venez de manger aura tout de même quelques conséquences inattendues. Enfin, surtout pour vous. Car pour moi, la surprise sera un peu gâchée. Je sais que j'aurais pu attendre le dernier soir, mais franchement, qui pourrait m'en vouloir Vous êtes tous tellement imbuvables, imbus de vous-même. Aucune conversation réelle n'est possible avec vous. Vous avez un orgueil tellement démesuré qu'il vous empêche de voir votre propre connerie. Et je profiterai bien mieux du cadre sans vous. Et vos odeurs insupportables de parfums et de cosmétiques à outrance. Ben j'ai craqué. Et je vous ai concocté une belle surprise. Mais ne me regardez pas comme ça. J'ai gardé un peu de suspense pour moi aussi. Ah oui, il faut quand même que je me fasse plaisir. Donc, je vous ai divisé en trois. Je m'explique. Le premier groupe d'entre vous va très rapidement sentir des étourdissements, des palpitations, sueur froide, et hop, fini, arrêt cardiaque. Le second groupe va probablement souffrir un peu plus, avec quelques heures de douleur insupportable. Certains risquent de s'arracher les yeux ou de subir les affres du dernier groupe. Je pense que ce troisième groupe sera certainement le plus divertissant en raison des fortes hallucinations qu'il va subir. Le genre batterie puissance 10 qui se finit en beauté. Enfin, on va voir ça très bientôt. Oh ah, oh, ça y est, ne paniquez pas, c'est totalement inutile. Aucun de vous ne s'en sortira. Vous êtes tous foutus. Et en plus, quand vous paniquez, ça m'agace. Allez, je m'impatiente, je veux savoir qui va y passer le premier. Le premier est... Oh Frédéric Bon, quel dommage, moi qui espérais que tu souffrirais autant que cette pauvre famille en janvier dernier. Josie, Luc, Paul... Ah non, désolé, je crois que tu fais partie du troisième groupe. Ce qui me convient parfaitement. Avec un peu de chance, tu vas t'en prendre à Will et lui bouffer les yeux. Ah, voilà la phase de... Oh, doucement, mes oreilles Waouh, quel spectacle Bon, ben, c'est pas que je sois tendue, là, mais bon. En fait, je me suis déjà lassée. Et puis, vous hurlez trop fort. Allez, à jamais. J'ai sûrement d'autres victimes à trouver.